独继母为了早点把继女嫁给穷亲戚，一改往日刻薄作风，要带两个女儿一起参加国舅爷家的宴会。后天赵府有一场宴席，你们记得早早准备。娘，哪个赵家？还有哪个赵家？自然是还王的舅舅。王爷舅舅府上，我那封信刚送过去，赵府就邀请林家去宴席。是不是太巧了？令云婉心不在焉的告退，林云娇也跟着离开。文海母亲瞪了文海一眼：“你真是个呆子，也不知道跟上去跟大小姐套近乎。”母亲，轮我什么我？还不赶紧去追大小姐？文海垂头丧气的追出去，刚来到院子里就遇到了还没走远的林云娇。二小姐怎么还没走？不行，我得赶紧逃。你给我站住！你再不站住，我就把你们撵出去。二表妹可是在叫我。你跑什么？没有啊，我没有跑，我怕冲撞了表妹。打算避讳一下，长得还蛮周正的，没想到胆子这么小。我又不是鬼，文表哥，你下次见到我可再不准跑了。等、哦，表妹说的是。林云娇觉得无趣，轻哼一声，转身就走。文海长舒一口气，表少爷有哪里不舒服？没，没有，你先退下吧，我自己一个人静一静。是。人最近怎么这么不顺？那金山社里人才济济，我文章也比不过人家，相看的表姐也不正眼看我，表妹还猛如虎。这门亲戚看来也没那么容易攀上了。就在文海唉声叹气的时候，林云娇已经回到闺房。赵府突然要办宴席，应该是为了王爷的亲事吧？二小姐，应该八九不离十。整个江前最尊贵的就是王爷了，这回我一定要见到他。听说这次赵家是特意的邀请林府，说不定您真的有机会成为还王妃。这话我爱听，快去再给我找几件首饰出来，我要在宴席上大放异彩。与此同时，令云婉正在房中唉声叹气。姑娘不想去赵府宴席吗？不是，赵府不应该有这一场宴席的。就算有，也不应该让我去。姑娘怎么这么说？我给赵大人写的那封信，已经明牌告诉他我有意严府，王爷不会不明白那是什么意思。可这一场宴席又是为着什么？赵妈妈拿着一个盒子进来，姑娘，老爷让我送到你这里。希若接过盒子，看到上面的花纹，赶紧交给令云婉。姑娘，这个花纹是王爷府里的，应该是王爷送来的。令云婉打开匣子。从里面抽出一封信，真不知道王爷在想什么。王爷信上怎么说？哎，王爷说严家人也要去赵府赴宴，所以这场宴席并不是王爷要见我，而是想让我见严府的人吗？啊、王爷这是接受了，不清楚，我心里总有些不踏实。王爷要是有这么好说服，今后又怎么会为他的婚事头疼？到了赴宴的日子，令云婉刚来到赵府，就被阿福临走见到了齐令恒，给王爷请安，先坐吧。王爷，我想好了，我并不想嫁给您。齐令恒静静看着他，良久没有说话。这种事情不能含糊的，您别怪我说的太直白。我并没有怪你，怎么现在和我说一说话都不愿意了？当然不是，王爷怎么说也是我的恩人。云姨给你寄了家书过来，你先看看吧。令云婉接过书信，脸上露出狂喜的神色，笑得这么开心，看来云姨有好消息告诉你。我母亲的眼睛看得见人了。哦，那真是大喜。托您的福，要不是您带立七老爷过去，母亲的眼睛也不能好。即便我不带过去，夏老夫人也会让他去的。我只恰好早了一步而已。姑娘，其实您和王爷不用那么多礼。王爷，我出来的久了，怎么没有带那只金钗？王爷说的是赵府前日送来的木匣子里的金钗。那钗要是不打眼，工艺却十分精湛。你平常想带就能带，一点都不违和。原来是您给我的金钗，那我就更不应该带了。没想到他这么抗拒。早知道就徐徐图之，不和他明说就好了。王爷要是没有别的事情，我就先回去了。等一等，别急着走。王爷还有何事？你为什么来赵府？王爷，您不是很清楚吗？我是为了严敬宗来的。既然是这样，你跟我来。王爷想带我去何处？自然是要带你去看你想看的人了。您是想带我去见严敬宗？王爷，您是认真的吗？你不想见吗？我想见，不过私见是绝不可以的。严府的人若是知道了，定会看清我。本王当然不是让你们私下相见，我怎么可能让你去私见一个陌生的男子？尤其是那严敬宗，哼，想都别想。令云婉犹豫片刻，不知道该不该听他的话。令云婉，你只看了他的出身，考察了他临危应变的能力，就确定是他了？当然不是，仅仅是这两点还不足够看清一个人。那你还想要考察什么？至少还要看他怎么处理和女子之间的关系。还有，好，咱们今天就看这个，跟我来。王爷最近的行事风格，我怎么越发的看不明白了？王爷，我能不能问问您为什么要帮我去见严家的人？我若不帮你，你会打消接触严家人的念头吗？不会，就算再难，我也要好好打听清楚严敬宗的事情，总不能亲手把自己推进火坑。好，既然你一定要做，我也阻止不了，那就只能陪你一起看看了。齐令恒带着令云婉来到一道院墙后面，正好看到一个丫鬟牵着一个男子来到院子。快看
，有人来了。王远，您这是要带我听墙角？我可从来没做过这种没规矩的事。他就是严敬宗。令云婉想了想，还是忍不住偷偷看了一眼。这严敬宗相貌还算端正，不过并不是十分出众。姑娘满意吗？满意。我若挑剔长相，那就不要嫁人了。不知这个回答，王爷满意吗？你说呢？<笑>王爷，您想让我看什么？看不出来吗？那就再仔细看看。两人默默看着丫鬟和严敬宗说笑。丫鬟递过去一张花笺，听闻严少爷颇善诗词，奴婢也初学过一些，不知道有没有机会得到严少爷的指点。姑娘的闺中之作，我怎么能看？是奴婢唐突了，奴婢没有别的心思，就是听说少爷您。算了，奴婢再不提那等越规矩的话了。严少爷，快跟奴婢来吧。严敬宗左右看看。圣人说有教无类，难道是丫鬟就不可以读书识字、吟诗作词了吗？姑娘，我帮你看看吧。有劳严少爷。这首词牌的平仄用的没错，这个字用的妙极，不过意境上稍差一些。少爷，那我应该怎么改进？我手里有一本词谱，下次见面再带给姑娘吧。丫鬟搀上严敬宗手臂。严少爷如若不忙，我房中还有一些桌作，不知可否愿意一步一关？乐意直至，姑娘请带路吧。眼看两人越走越远。令云婉蹙眉看向环王，王爷想让我看什么？看那丫鬟是怎么亲近严敬宗的吗？你以为是我安排的？严家人不是第一次到赵府里来，这丫鬟早就看上了严敬宗。那又怎么样？赵府里要是放纵着丫鬟不管，你说最后会怎么样？一个男人要是一开始就无法拒绝一个女子的示好，只要那女子有心，男子多半是没有办法招架的。这还仅仅只是赵府的丫鬟，令云婉，以后还有很多很多这样或者那样的事情发生，你不觉得烦吗？总是会有这种事情发生的，王爷您也会遇到这种事。何况严敬宗并未在大庭广众下对那丫鬟有越矩的行为，我总不能事事都往坏处想，不是吗？我不会遇到这种事，除非本王允许，没有女子可以靠近我身边。靠近了会怎么样？会死。令云婉很快扭头就看了看四周，难道附近还藏着暗卫吗？行了，别看了，现在没有人。王爷，您为什么要这么做呢？我的身份您比谁都清楚，林家的资源已经不会为我所用。您现在娶了我，对您没有半点帮助。您娶谁不是娶？令云婉，没有为什么，我不过是想做一件顺其自然的事情。既然你总要嫁人，你何不考虑本王？我总不会亏待你的。王爷，我给嫁旁人，不管发生什么，我都可以应付。可嫁您的后果是不可预料的，我实在不想再自找麻烦。齐令恒沉默不语。目光灼灼地看着令云婉，令云婉怕齐令恒以后再动心思，干脆狠下心。王爷，男女有别，以后您不必像今天这样大费周折来见我。今天要不是您，我也不会知道严敬宗还喜欢诗词。您这是帮了我了。哼，我怎么忘了？你也很善诗词文章。云婉告辞。王爷，后会无期。事情王爷向心上人表白。却被连番拒绝。令云婉为了让环王死心，竟希望和他后会无期。结果刚回到宴席上，就被继母训斥，就知道到处乱跑。别家姑娘都在做诗词，你不是跟着樊嬷嬷学了那么久吗？也去试试吧。令云婉刚要过去，就听到旁边有小姑娘做好了一首词，送到一个妇人面前。严夫人，可否为我指点一二？看来这位就是严敬宗的母亲了。我是不是也该上去给严夫人留个好印象？奚若见令云婉满脸纠结，忍不住小声提醒：“姑娘，您去吗？”令云婉纠结半天，脑海中全是齐令恒幽怨的表情。樊嬷嬷还没有教我做诗词，我就不去了。不会做就别去丢人现眼了，老老实实待在这儿吧。是你自己没本事，可不能怪我这个做嫡母的不给机会。等云娇做的诗传到王爷耳朵了。我可就是王爷的丈母娘了，正是还在做春秋大梦，完全没有注意到凌云焦急的想摔笔。这破诗怎么这么难做？二小姐，这可是在赵府，您千万别摔笔。爹也真是的，直接和赵大人和赵夫人直接提不就得了，这么还要我跟着这些人一起诗啊？词啊的，真是麻烦死了。凌云焦敷衍写了一首诗交上去，回到林府立马就哭了。我再也不想来了。怎么了，娇儿？说了多少次王爷，一次都没见到。不是这个太太，就是那个奶奶，我腰都要弯断了。今天还要作诗，我最不喜欢这些东西了。你不是做的挺好的吗？我不管，再来我就一头碰喜。好好好，下次不来了。你这样子，以后可怎么嫁王爷啊？要是嫁王爷这么麻烦，我还不想嫁了呢。凌云娇赌气的跑出主院，又忍不住想去找令云婉掐架，刚走两步，居然又碰到了文海。喂，文文表哥。文海发抖。见过表妹，你揣着什么呢？拿出来给我看看。这个二小姐怎么胆子如此大，就这么和男人说话？寻常大家闺秀可不敢这样大胆。没，没什么。我都看到了，拿出来给我看看。不给。
这是要拿给姨夫指点的。你是做的太差，不敢给吧？我做的极好，就是不给你看。文海被气得面红耳赤，踩了他一脚，拔腿就跑。他踩我，他竟然敢踩我！你等着，明天我就要你好看。第二天，凌云婉去给郑氏请安，没想到凌云娇居然比他还先来。给太太请安，听说大小姐花样子描得很好，我有个花样子描得不满意，大小姐正好过来帮我描一个吧。这文母是想讨好我吧？怎么还让我帮忙做事？到底是谁讨好谁？樊嬷嬷给我还留了作业。文姨母，我今天不能帮您了。无妨无妨，怎么不带姨母送你的金镯子？是不喜欢吗？文姨母恕罪，那镯子被丫鬟不小心变形了，实在不便戴了。凌云娇也拿出镯子，轻轻一捏，果然瘪下去了。就是啊，这么轻怎么戴啊？不要胡闹，这是你姨母的心意，怎么和你姨母说话的？什么姨母啊？不过是个破落户。这种亲戚我才看不上呢！太太，表少爷来请安了。凌云娇眼睛顿时发亮，奚落的话直接憋了回去。快去请进来，母亲，林姨母，都是一家人，快过来坐吧。正好云满旁边有位置，太太，我就先先等等，别着急走。你跟着樊嬷嬷学了这么些日子，管家的事却没有人教你，正好我今天得空，就跟着我学学吧。嫡母做成你这样可真是不容易，云婉啊，这可是你的福气啊，这戏做的。就是最差的戏班子，都唱不出这种拙劣的折子戏。听老夫人和樊嬷嬷说过，管家最重要的就是用人。我想在府里挑一个得力的，在旁边协助我。正是变脸，你现在就学着用人，还太早了。没想到这个野丫头主意还挺大，居然一上来就想在林府内宅人士上动心思，想得美！太太，我没有管家的经验，不知什么时候学用人才不算早，一步步来。李家没有一步登天的道理。呸！这正是根本就不疼这个妓女，还说会给后嫁妆把妓女嫁出去，我看根本就没谱。文海啊，你怎么好一个人吃独食？桌上的点心还不给你妹妹也尝尝？这可是林府的点心，林家的小姐哪有尝不到的？文海刚刚起身，范妈妈就进来了。太太，金银的掌柜过来送账本了，你去替我收了吧。太太，我同和范妈妈一起去，看看她是怎么收账本的。啊，这好吧，你也跟着去吧。丽云婉和范妈妈一起走了。文海端着点心，硬着头皮送到林云娇面前。表妹吃点心，林云娇不接也不许丫鬟去接。文海脸都羞红了，不知该如何是好。正是看着心烦，把人全都打发走。一会的功夫，范妈妈就回来了。收账的事情，大小姐学的怎么样？大小姐就坐在那里听，什么都不问奴婢，我也不知道她听没听懂。<笑>当然是没听懂了，要是坐在那里就知道怎么看账本了。我这十几二十年的管家本事白学了，太太说的有理。那文海真是个不成器的，话都不敢和云满说，这还怎么成亲？这可不怪表少爷，父母之命媒妁之言，都是老爷不肯点头。您还是得在老爷身上下功夫，是这个道理。他一个姑娘家，管他同不同意，还是要想办法让老爷同意。太太英明，可不能让他学管家，得赶紧把他打发出去。不过面子还是要做足，他要挑个丫鬟。这件事你就帮着办了，免得他去老夫人跟前告状。大小姐不敢的，老太太也不会让大小姐做这种没规矩的事。不行，他多留在府里一天，我就不舒服一天。快带我见老爷。林华冰下了衙门回来，正在书房看文海写的文章。老爷您可不知道，大小姐现在和文海那孩子可亲近了。扯淡呢吧？云婉是个有主意的孩子，已经拒绝过了，怎么会再看得上文海？老爷您别不信，您叫来赵妈妈问一问。云婉最近经常到我那里去请安、啊，您可知道为什么？怎么还卖关子了？一气说了吧。因为文海那孩子常常过来陪着我和他母亲，云婉才过来了。估摸着是看文海这孩子老实本分又有才华。您想想，大小姐在樊嬷嬷那里学了一天的课，还要拼着赶过来见文海，难道真的一点别的意思都没有？如此说来，倒真有几分意思。你啊，毕竟是个男人，根本不懂小姑娘的心思，成亲这种事情，怎么能让姑娘家自己开口？从来都是听从父母的意思。夫人说的有道理啊，说到底不还是要赵静怡说了算？我直接去找赵静怡，她要是同意了，何必还要等那丫头点头？老爷，咱们娇儿可也不小了，总不能一直为云婉耽搁。您说对不对？你说的对。<笑>那您是同意这门婚事了？这件事等我回来再说，我先出去一趟，晚上不在家用饭。其实文海是个不错的夫婿，不知道等云婉嫁过去。那赵静怡会怎么谢我呢？或许把剩下的半间酒房全给我也说不准啊！恒儿，你父皇母后可是又催来了，你可别叫舅舅为难。今年都过去一半了，你自己在京城答应今年把婚事定下来，你可不要忘了。
舅舅，我没忘，您再容我些时间。老爷，林大人来了。这都快到用膳时间了，他来干什么？让他有事明天再说吧。舅舅，你不如先听听他说什么。也对，别是我那个丫头有什么事，带林大人到前厅里去等我。就说我换身衣服来，可是恒儿，那你母后的信，你说我怎么回？舅舅，你实话实说吧，就说我已经想娶妻了。啊、你想娶谁？看中了哪家的姑娘？小舅，你还有客人。先见了客人再说。你这说的，我可都没心思见客了。林华冰要是过来说那个姑娘的婚事，舅舅你不要被她蒙骗了。那个姑娘不是一般人配得上的，她的事她自有主张。这我明白。既然是我名义上的女儿，婚姻大事可不是她林华冰说了算的。这好歹的林老爷想把假女儿嫁给自家穷亲戚，还大言不惭地跑到国舅爷面前邀功。赵兄，云婉那丫头岁数也不小了。我想这他的婚事实在是耽误不得了，特来叨扰啊！贤弟说的哪里话？你被我女儿殚精竭虑，怎么能说是叨扰呢？实不相瞒，我家里也还有个小的也待嫁。赵兄，您一直不提云婉的事情，那人今日又催促，我只好厚着脸皮上门。您可不要怪我多事啊！那怎么会？耽误了你家小女儿的婚事，是我的不是。这样，你先给好侄女把婚事说着。云婉这里吗？我晚些日子再给你答复，保证绝不耽搁小侄女出嫁。你家女儿婚事一旦有了苗头，云婉的事我就给你准信，成不成？这个赵静怡是真不知道我在想什么吗？云娇为什么不嫁？全江前世灵的姑娘们为什么不嫁？你赵静怡心里没有数吗？不急不急，云娇的婚事还早。今天来是想和赵兄你说说云婉的事。贤弟，这是什么意思？是这样，我看中一个很不错的年轻人。赵兄，你要是不嫌弃，我倒是想着把他说给云婉，这样你也少了一桩心事，不是吗？小恒猜的还真准，这老小子果然是盯着云婉的婚事来的。那你倒说说，这年轻人有多好？是内子的一个外甥，也是个有功名在身的读书人，十分的上进，长相也不错。假以时日，少不得本事在我之上。听起来倒是不错。他如今中了举人，还是进士。赵兄，我这个外甥才十八岁，呃，那就只是个秀才了。正是，秀才遍地都是，这算什么不错？赵兄息怒，明年他就参加科考了，说不得就。那不是明年的事吗？等明年他拿了功名再说吧。这个赵静怡怎么听不懂好赖话？你女儿都二十了，找个秀才还不满意，明年恐怕就迟了。我那个外甥年纪也不小了。要是中了举人，那就是香饽饽了。你把他说的这么好，好像我女儿不费劲抢都轮不上他了。那你怎么不说给你自己的女儿？这个不学无术的主，今天怎么突然这么聪明了？林贤弟，不是我说你，你现在怎么这样？总是把主意打到我女儿的头上，怎么？你林府已经养不起一个没出格的姑娘了？那你不早说，大不了我冒着被夫人骂的风险，把人接回来算了。赵兄，你不要生气，你这就把我想坏了。实话和你说吧，云婉她好像对文海十分的上心，这种事姑娘家不好开口。我既是她伯伯，又是她名义上的父亲，我怎么能不为她出这个头？你说的可是真的？您亲自问一问不就知道了？女孩儿家害羞，只要她不是生气的回绝了，那多半是同意了的。好吧，你先让我见一见她。要是真的，我也不能棒打鸳鸯。赵兄说的是，要是丫头果真有这个心。您这个做父亲的可不能耽误他了。哎，你是不知，王爷也预备着娶妻了。你说两件事怎么碰在一起了？您说什么？王爷要娶妻了？这么大的事，你怎么不和我说一声？这赵静怡怎么从来没透露过风声？莫非压根没考虑过云娇吗？我说什么呢？我也是才知道啊，这也不干你的事啊。你怎么比我还急？这我们林家在江前也是有些名声的，王爷娶妻的事情。我们多多少少要帮点忙，临时才知道，不是怕耽误了王爷的好事吗？算你们有心，不过别操心了，王爷自己心里有数，还有王嬷嬷帮忙把持着，你们林家不出力，那也没什么的。林华冰笑容十分僵硬，唉声叹气半天，一个字也说不出来。走吧，走吧，也到饭点了，就留下一起吃吧。杜了，我忽然想起家里还有一点事，今天就不陪赵兄了。那我可不留你了，你可快点让我见见我女儿。好长时间没见，我心里很想他。我记着了，那我就先告辞了。林华斌失魂落魄离开赵府，赵静一转头看去，就看到一旁偷看的麒麟恒，吓我一跳。你怎么还在这里？我想了想，我不留下，没有人陪舅舅喝酒，所以亲自过来接您嘞。少拿这话骗我，你偷听我和林华斌说话是不是？舅舅见云婉的时候，记得和我说。怎么，你也要见他？他家里人让我交一些东西给他。
，他怎么还有家人？家人现在何处？怎么撂下手不管他的死活了？他马上可是要嫁人了，家人还是不出面吗？急什么？都还没有的事。什么有的没有的事？他可没那么快就嫁人。你怎知没有？我告诉你。林华斌刚才跟我说，他已经有看中的男子了，听说是个十分不错的年轻人。呸！我这马上又多个便宜女婿了。你听他骗你，连个近视都不是。云婉怎么会看得上那种人？还说你没偷听？那你跟我说说，他的婚事我怎么说？舅舅，稍安勿躁，回头我再给你详说。林华斌回到林府，把刚才跟赵敬义的对话重复一遍。什么？王爷要娶妻了？这怎么一点风声都没听说？谁家的姑娘？我也不知道。看赵敬义那样子。应该不是我们林府的人，怎么会这样？是王爷选的还是王嬷嬷选的？这王爷才来江前多长时间啊？我们连他的面都没见着，怎么就定了王妃的人选呢？说不定是我想错了，可能人选还没有定下。老爷，那您可得是使计啊！王爷既然明确有了娶妻打算，要是人选还没定下，那您可要为咱们娇儿下一番功夫了。赵静义只跟我说了王爷要娶妻，王妃到底选谁，他也不清楚。<笑>我说老爷啊，你肯定想错了。王爷是预备娶妻，那娶谁不是还没定吗？夫人说的有道理啊，刚才我怎么没想到？老爷，您先别多想了，快想办法去打听王爷到底是怎么想的吧。您最好能见一见王爷，当面问一问。胡闹，王爷是那么好见的。老爷太太，大姑娘来了，怎么这个时候来了？是我让她来的，你先休息，我和云婉有话说。范妈妈。把人带到书房去吧。嘿，没颜色的小姨子，老爷，刚才听您和太太说，王爷要娶妻了。没错，你父亲亲口和我说的。云婉呀、啊，这人各有命。王爷虽说是你表哥，但现在和你也是风马牛不相及的人物了。您这是什么意思？我早和你说过，文海就是个极好的孩子，做人不能心比天高，更不能吃着碗里的看着锅里的。<笑>犀利的眼神让林华斌顿时感觉不寒而栗。伯伯不过是和你随便聊一聊，你不要往心里去。林伯伯，您似乎想让二小姐和王府结亲，可是王爷既然要娶妻了，云娇妹妹难道过去做小吗？就算是做小，云娇妹妹的年纪也等不到给王爷做妾了。好个伶牙俐齿的丫头，当真是一点委屈都不肯受。侄女何出此言？王爷成婚，从筹备婚礼到迎娶王妃过府，少说也要一年半载的时间。王爷成亲的头一年也是不可能纳妾的，这么一算，云娇妹妹还要等两年左右。对呀，要是还王看中的不是云娇，那娇儿嫁过去也只能是给王爷做小；要是传出去，不就落得个攀附权贵的臭名声吗？云婉呀、啊，你有什么高见？没有，如果没别的事，晚辈就先告辞了。侄女稍等，你父亲要见你。你看什么时候合适，提前跟樊嬷嬷告假。哦，那就定在三日之后吧。好、哦，我回头和你父亲说一声。听太太说，你常常去太太那里坐，也和你文海表弟见过好几次。我就说赵静义不会无事想见我，难道是因为那文海？既然如此，那就更要和赵静义见一面了。可不能由着林华斌和郑氏两口子说了算。但现在还真不能惊动他们。是我和文海表弟见过几面。<笑>那就好，你先下去吧。令云婉手里把玩着齐令恒送来的金钗，姑娘，范妈妈刚才过来说，让您明天去议事厅里挑丫鬟。好，我知道了，准备几个小荷包，装点银刻子进去，明天挑丫鬟用得上。姑娘放心，我早就准备好了，再替我准备一份礼物。姑娘想要给谁送礼？算了，没什么。王爷若真要娶妻，也不会那么快。就算要给他贺礼，也不及在这个时候。可为什么我总觉得心里头空落落的？独后妈变着花样想把妓女赶走，如今竟然串通了老爷想把妓女嫁给穷亲戚。假女儿憋屈了半年，终于不想再忍了。既然老爷不识好歹，选择听从太太蛊惑，那就别怪我出手不留情面了。姑娘打算怎么做？先去挑个熟悉府里情况的贴身丫鬟，我自有妙计。姑娘，所有丫头都在议事厅外等着了。好。范妈妈带路吧。范妈妈带着令云婉过去，院子里站了乌泱泱一群丫鬟，要么身材粗笨，要么年纪幼小。这种丫鬟很快就要放出府的，怎么也拿来给姑娘挑。还有那几个小的，都也是没有办法用的。姑娘，这都是奴婢挑了顶好的，让您来选。看出来了，您看出来什么了？姑娘自然是看出来范妈妈您调教人的水平了。大小姐，我好了，范妈妈不用解释，让家生子站左边，买进来的站右边。身份不高，谱儿摆的还挺大，都比得上当家太太的派头了。看你今天能调出个什么东西来，都听见姑娘的话了。家生的站左边，不是家生的往右边去。丫头们很快分成了两边。大姑娘，这是不想要咱们吧？那是当然的呀。
，大小姐肯定是挑陪嫁丫鬟了。咱们家生的拖泥带水，家里人怎么着都和太太沾着边儿，大小姐肯定不要的。啊，太太虽然不宠爱大小姐，好歹也是二等三等丫鬟的身份，大小姐身边也没有几个亲信，我还以为可以就此得道升天的，请姑娘示下，买来的可以先回去了。家生的一个接一个过来，自己说说自己的事。您要挑家生的，哼，还当你有什么本事？家生的好丫鬟。早就被老爷太太和各处管事妈妈给用了，可挑不出来好的了。那么多废话干什么？就按大小姐的吩咐办。姑娘，您要家生丫头说什么呢？说说自己家里的人口和当差的过往，擅长做什么事。好的，奴婢这就吩咐下去。见过大小姐，奴婢爹娘一个是马房的，一个是粗食的。认好了，你下去吧。还真有大小姐的派头，这是被樊嬷嬷调教出来了，怎么感觉金贵了许多呢？这要是太文海表少爷，可真太便宜他了。令云婉接连看了几个丫头，都摇了摇头，表示不满意。奴婢见过大小姐，这个好，头发梳得干净，眼睛也生得明亮，叫什么？奴婢翠庆。好，就她了。西若递上荷包，还不谢姑娘。奴婢谢大小姐。西若，你先带她回碧溪堂，我去老夫人那里上课了。绣房里摆了一把琴，一张棋盘，还有彩色的颜料。姑娘来了，今天教你学点新东西。姑娘自己挑吧。嬷嬷觉得我学什么好？姑娘学抚琴吧。嬷嬷有什么生意吗？但凡是个常人，听了音律哪有不喜欢的？这音律更能悦人，也能让人悦己。姑娘之前学的都是为了自己，也学一学怎么让别人高兴的技艺。说来也是，琴棋书画里我唯一不精通的就是琴了，恐怕这么短的时间学不到悦人的地步。姑娘不要妄自菲薄。今天就从《宫商绝争语》开始教您。姑娘今天心里有事，嬷嬷恕罪，我正和太太学管家的事。今早刚挑了个丫鬟，我还没有单独和她见一面。原来如此，挑贴身的丫鬟那是要谨慎的，说不好就是陪伴姑娘一辈子的人。正是，樊嬷嬷，晚辈告退。令云婉回了碧溪堂，希若赶紧迎上来。姑娘，您让我打听的事情都打听好了。翠庆的老子囊都是三大的家生子，人看着也不蠢笨，怎么到现在都没得到重用？他们一家子是从老夫人那里出来的人，分家的时候分给了咱们老爷。太太不喜欢用老太太的人，又不敢把婆婆的人给打发了，就一直留在府里冷落着。这的确像太太做出来的事情。听说翠庆还有个兄长。现在在什么地方当差？在大房的前院帮着管事跑腿。翠庆说他哥哥只做点杂事，在主子们面前不太得脸，这才好，又是个跑腿的，想去哪里都成。你觉得翠庆怎么样？别的家生子总是有些傲气，翠庆姑娘可能因为老子娘的原因，一点傲气都没有。奴婢问她的身世，不管是提到老太太那边，还是太太这边，她都没有一点不满。不错。是个好姑娘，您要留她了，去给她布置房间吧，让她今晚就过来伺候。去库房里把王爷送的那张琴搬出来。翠庆搬着琴进来，听令云婉谈了一会，主动上前倒茶。姑娘要是烦躁了，就先喝口茶吧。你怎么看出我烦躁？奴婢听出来的。奴婢小的时候跟着爹娘在大小姐手下伺候，常常听出嫁的大小姐弹琴。听说那位也是樊嬷嬷调教出来的，自然也是学了琴棋书画的。你觉得我弹的和那位比差了多少？奴婢不敢妄议主子。起来吧，我确实是有一件烦心事。姑娘有什么吩咐，奴婢竭尽全力也要为您做办成。令云婉看着他却不说话。姑娘，奴婢初来乍到，不敢求姑娘立刻信任奴婢，但是姑娘至少可以试一试奴婢的本事。你有本事也得我敢用才行。奴婢和您说点掏心窝子的话，奴婢的老子娘和兄弟那都是过着没了盼头的日子，但是奴婢不想这样。奴婢想跟着姑娘走，这是实话。你可听说过苏家？听说过，那是姑娘您的外祖家。你父母是家生子，兄长是前院办事的。去打听清楚，苏家现在在哪里落脚？奴婢这就去。姑娘放心，奴婢不会和人说一个字的。嗯，你去吧。姑娘，您要打听林姑娘外祖家的事，交给我去办就好了呀。您就不担心翠庆说出去吗？放心吧，打听外祖家的事本就是理所当然。外面的人知道了也没什么关系。我回来大半年了，要是不关心自己的外祖家，外面的人才会奇怪。翠庆一走就是三天三夜。姑娘，翠庆姑娘回来了，让她进来。姑娘，奴婢请我哥哥这几天往外跑了一趟，总算是找到苏家的人了。苏家的人现在在哪里？苏老爷自从原来的生意败了之后。
，想在成州重新做药材生意，后来去了好多个地方。苏老爷上个月回来祭拜过苏家的祖宗，应该是又回成州了。苏家原来可是江前的巨富之家，如今还要为了生计奔波，我在林家享受荣华富贵，实在是心中有愧。姑娘别伤心了，成州离咱们江前其实不远。哥哥出去之后，奴婢在哥嫂家等了一天一夜，天不亮见了哥哥。就赶来回您的话了。这么说，你哥哥见到苏老爷了？不只是见到了，我哥说苏老爷愿意见姑娘。太好了，你这件事情办得好。惜若赏他十两银子，赏他哥哥十五两。大小姐，这太多了。照戏文里的说法，这是奴婢交的投名状，怎么能要您的赏钱？帮姑娘办事，要是办得好，以后的好处多着呢。谢谢姑娘，我们一家子在灵府里做奴婢，一年加起来也没有这么多啊。看你眼睛都红了，等的一天一夜没有合眼吧？赶紧回去休息吧，大小姐。奴婢能告一天假吗？奴婢想把这个拿回去给哥哥嫂子，都给你哥嫂吗？不给，这是奴婢给自己和爹娘攒的。姑娘，翠庆真好玩儿。这小丫头刚开始还很老成，还是今天开始活泼了，确实十分可爱。姑娘，您要见苏老爷吗？要见的。当年苏家给林姑娘母亲的嫁妆，现在的林府可没有几个人知道了。不过苏家肯定留着大姑奶奶的嫁妆单子。苏家当年可是巨富之家，林姑娘的生母带着丰厚的嫁妆嫁到林府，才三四年的时间就去世了。他们母女两个能花掉多少嫁妆？姑娘，您想怎么样？这几天我一直在翻律法，江前这边和京城差不多，出嫁女如果去世，嫁妆全由嫡子继承，但娘家一样可以追回部分嫁妆，若无嫡子也无嫡女，除去出嫁女用掉的部分，全都要归还苏家。现在不是我想怎么样，而是这些东西本来就应该物归原主。难怪老爷这么容易就答应让收您做他的女儿，恐怕没有您，老爷说不得还真得找个假女儿来顶替林姑娘。老爷真是失算，要是早点在仙太太名下过继嫡子，这笔嫁妆苏家也要不回去了。这都过去十几年了，姑娘，您说老爷和太太会不会把林姑娘母亲的嫁妆都用光了？那不至于，老爷当年闹着要分家。无非就是不想让大房和三房掺上一脚。老爷虽然过得富裕，却不敢太过张扬，应该花不了多少银子。你没听林姑娘的乳母形容吗？苏府的富，那是富的流油，王公府邸都比得上的。花不完，那也是花了不少。老爷太太也不怕亏良心，太便宜他们了。只要有册子在，老爷太太花了多少就要吐出来多少。林府要是不如数拿出来。那就闹到公堂上去，到时候谁都别要脸了。咱们老爷也就是欺负苏老爷太好面子，这些年不敢登亲家的门，否则这笔钱早就该物归原主。走吧，咱们去看看太太，太太总是打扮的那么华美，说不定哪天就见不到她那样子了。秦王爷听说心上人心有所属，还要请国舅爷成全婚事，顿时急得像热锅上的蚂蚁，干脆顶替舅舅前来赴约。令云婉看到环王到来，不由得一愣：“王爷，怎么是您？”怎么就不能是本王了？这本册子你打开看看。红又鸳鸯茶盏一套，蓝凤拔不床一张，这是您给准王妃下的聘礼。你觉得怎么样？这怎么能由我说了算？王爷身边不是有宫里跟来的嬷嬷吗？这种事情您不用问我的。王嬷嬷比我老练，怎么能不问你？令云婉久久无语，只是默默地看着齐令行。怎么了？令姑娘可有什么话要说？哎，原来王爷想娶的人还是我。云婉，嫁给我没有你想的那么麻烦。你若担心我父皇母后那里。实在是多余了。王爷知道我心中所想，你大费周折，想嫁严敬宗，也不过是盼着回京和你母亲弟弟团聚。但是你想过没有，他有能力护着你吗？又或者愿意护住你吗？令云婉沉思片刻，依然没有说话。好，就算他愿意，又要几年的功夫，他才会同意迁到京城？三年五载，还是十年八年？你等得起？可你的母亲呢？做皇王妃就不一样了。这些你都不用担心，便宜都被我占尽了。那王爷您呢？王王妃可不是个轻松差事，但也不是十分艰难。凭你的聪明，一定应付的了。我会一直替你撑腰。王爷，我还是不同意呢。您没定下婚事就来了封地，帝后如何放心？您一定是在他们面前许过诺的。到时您想怎么收场？令云婉，我若是谢恩图报，你答不答应？本王从没想过自己会有这么逼迫女人的一天。我知这样做很无耻，但要是这办法在你这里可以奏效的话。我就算无耻一次又如何？王爷这是完全没想过另娶。您给我这么丰厚的聘礼，为我扫除后顾之忧，帮我和家人团聚，替我谋划未来。王爷，您这是写恩图报吗？齐令恒哑口无言，看着他微红的脸颊，心中道不明的嫉妒。王爷，您心里有我是吗？云婉，你这是答应了？好处都被您说尽了。王爷，您帮了我这么多。
，又是我从京城到江浅唯一熟悉的人。既然王爷有心，我自然不会如此不识好歹。就这样吗？就这样，王爷，我先回去了。你就这么回去了？还有什么事是我插得上手的？想必该安排的，您早就有主意了吧？林华斌和我舅舅说，你看上他妻子的外甥，还想嫁给他，这是怎么回事？我一开始想嫁给谁，您是知道的。林华斌和他妻子正是无聊罢了。那你现在还想嫁吗？您也挺无聊的，告辞了。等等，这是我的私意，你先拿着。王爷，我用不上这个东西，不怕一万，就怕万一。如果林家有人逼你，就亮给他们看。王爷多虑了。林华斌不敢的，齐令恒把印章硬塞进令云婉手里。听我的，你先在林府里等一等。嗯，您做的顺其自然一些，我可不想突然就把林府的人都吓死了，到时候说不定就有人怀疑什么。知道了，安心回去吧。令云婉刚回到林府，就被林华斌叫到书房。和你父亲已经说好了，算了，还是假装一下吧，免得打草惊蛇。说好了，他说在筹备了，让伯伯您给他点时间。好好好，你去给太太请安、啊。平日里多和文海亲近亲近，等到云婉的婚事定下了，照敬意怎么也欠我一个大人情。到时候我再去提云娇和环王的婚事，他肯定不好意思拒绝。令云婉来到大堂，发现文海母子都在，连林云娇都早早过来了，给太太请安。今天文海母子俩都在，正好让他们好好亲近一番，就不折磨这个野丫头了。云婉，快起来，几日不见，妹妹变漂亮了许多，是吗？林云娇害羞的看了文海一眼。今天可算没有白打扮，连迪姐都看到了。那傻子就算是瞎了，也该看出来我的美貌了吧？正是也发觉自己的女儿眼神不对劲。娇儿，你过来，让娘看看。娘，您看什么呀？这还有客人呢。女儿长得娇美，今天还精心打扮过，当真是比平常漂亮多了。在那野丫头旁边也不遑多让。二小姐长得像您，就是不打扮也好看的。谢姨母夸奖。今天真是来对了。这个年纪的少女看到外男，多少都会动心思。正是总觉得这个场面怪怪的，但又说不出哪里不对劲。云婉啊，你文海表弟的诗做得很好，你不会作诗，在赵家可是让我好没面子。正好向你文海表弟请教请教，免得以后再去什么宴席，白惹人家笑话。太太，男女有别，我这个年纪还和表弟学诗，这恐怕不太好吧？就是，娘要学也是我先学，哪里轮得到他？这个傻丫头。看不出来，我是想快点把令云婉打发出灵府吗？那文海是个什么好的？这也要去争？厢房里笔墨纸砚都是现成的，都是自家人。云婉，你不用讲究那么多。娘，我不同意。住口，少在这里多事。太太，我跟着樊嬷嬷已经学了很多东西，妹妹却不跟着樊嬷嬷上课了。您要是觉得不用避嫌的，不如把这个机会让给妹妹吧。谁要你让了？表哥，你说你愿意教谁作诗？文海满头大汗。姨母，娘，我学艺不行，教不了姐姐妹妹们，我先告退了。嘿，真是个怂包，那你扶不上墙，不行，必须把那野丫头跟着怂包凑一对。女儿身体不适，告退。令云婉等了片刻，看到正是气得上气不接下气，也懒得出她眉头。太太，那我也告退了。去吧，去吧。看到这母子俩就心烦，要不是怕促不成这门婚事，我早就不客气了。你也真是的。怎么把文海教成那个样子，一点都不顶事。我都把云婉推到他眼前了，你还要我这个当姨母的怎么做？难道我还要把人送到他床上不成？表姐，你别生气，这孩子一直很老实，我回去一定教教他。是得好好教教，过来多少回了，我只怕他连云婉长什么样子都没看清。我回去一定好好说他。表姐，你好好休息，我就不打扰你了。令云婉出来之后，并没有急着回去，而是远远的跟在凌云娇后面。姑娘，二小姐好像在跟踪表少爷，不是好像，是肯定。不知道太太要是发现了会怎么想，肯定连鼻子都气歪了。二小姐还是个不省心的，她的红蓝星已经动了，咱们就等着看吧。第二天，令云婉来给林老夫人请安。老夫人，孙媳妇生了，是个男胎。你们房里头各嫡长孙夭折了好几年了，盼了这么长时间，总算又盼了个嫡出的小子。是啊。再没有嫡出的，连我也坐不住了。满月的宴席要着手准备了，儿媳就是为这个事来的。您说咱们请不请还王？请吧，王爷来不来都不打紧，咱们该做的样子要做出去。他会来吗？成亲的事也不知道他准备的怎么样了。云婉啊，今天就到这里吧，跟你伯母一起回去，把喜事给你父亲也讲讲。老爷。这是大嫂子亲自送过来的帖子。哟，什么喜事？明天你侄孙了。不知道我什么时候也能请大哥喝这顿酒。
好好的日子，您说这个干什么？我知道我的肚子不争气，您也不能当面戳我的心窝窝啊！别往心里去，我有你和娇儿足够了。生不了嫡子，将来这份家业我打理的再好，那也是便宜了别人的儿子。可眼下还有一个眼中钉，老爷，盈满的婚事我和您提过多次了，我看日子也不短了，是不是可以早点定下来了？不是说了再等一等吗？你着什么急？最近云婉跟文海那孩子真是越发的合得来，都要一起学作诗了。我是觉得姑娘大了，还是要讲究一点，就没有同意。可又不能一直管着云婉，我看还是早早把事情定下来，免得以后要是出了什么事，你脸上也难看啊。夫人多心了，云婉的性子我清楚，她不会做出那种事情来的。啊、一提起云满的婚事，您就推三阻四，真不知道您怎么想的。那您给个准话，到底什么时候把云满和文海的婚事定下来？拜家娘那儿，这事我要是说了算，我早就定下了。不是还得等赵静怡的消息吗？你别急，再等一段时间，大哥家的喜宴里给重一点。这可是大哥唯一的嫡孙，不能轻视了。我知道了。林华冰点了点头，直接走了。老爷到底为什么舍不得云满家出去？难道是为了苏家的嫁妆？不可能，苏家人早不知道死哪里去了，谁能来要嫁妆？除非姓苏的他再活过来还差不多，那可真是见鬼了！太太，这还可不兴说啊！举头三尺有神明。哼，要报应早就报应来了，我现在还会过得这么顺当？我看老爷就是信不过我，生怕我亏待了他的宝贝嫡女。太太，您打算怎么办？生米煮成熟饭，让老爷想推也推不了。反正云婉是嫁定文海了，再拖下去也没有意思。后妈真是坏透了，为了把妓女赶出府，竟然想把清白姑娘生米煮成熟饭。反正云婉是嫁定文海了，让他们生米煮成熟饭，到时候老爷想推也推不了。太太三思啊，外面已经说您对大小姐不怎么好，要是大小姐再和您的外甥发生这种事，二小姐又能讨着什么好？您别伤敌一千自损八百啊！你蠢啊，谁会在自家门口拉屎撒尿？大房天孙子要办宴席，人多手杂的。老夫人和嫂子他们发现云婉和文海搂搂抱抱的，这婚事不就定下来了？太太说了倒是有理，事情出在大房，还是关林府所有女眷的声誉，根本不用您出手，老太太肯定会亲自把事情处理好。哼，他老人家不是厉害吗？在慈恩寺里差点把我的大耳朵吓破了，这点是小事，对他来说又算得了什么？反正都是意外，可怪不到我这个做嫡母的头上。可是太太，文海表少爷那可是个大怂货。他能听您的吗？他要是连这点事都做不好，他跟他母亲可以从咱们府里滚出去了。那可说不准，我看表少爷未必敢做这种事。不行，机会不等人，眼看娇儿一天大过一天，王爷都有娶亲的意思了。云婉还是早送出去早好，你去请姨太太过来。片刻后，范妈妈带着文母过来。我那个嫡女，老爷可是放在心尖上疼的，嫁妆少不了他的。你儿子要是没有这个想法。趁早给我说清楚，别死气白赖住着耽误我家姑娘的名声。那得是多少银钱啊！我儿子就是明年中举，也赚不回来那么多银子吧？表姐，你别生气，我已经和文海说好了，他都答应了，以后啊愿意主动去和大小姐亲近。此话当真？真的，表姐，你快和我说，到底要文海怎么做？我们家文海是一定要娶到大小姐的，正是让范妈妈出去守门，小生和文母密谋计划。此时，令云婉刚从外面回来，正好遇到凌云娇。今天没有樊嬷嬷的课吧？你这是去哪里了？樊嬷嬷教我练琴，家里的那把不好，我出去挑了一把新的。倒是妹妹，你不是最喜欢在屋里待着吗？今天这么热，怎么想着出来了？我本来要到园子里去，路过这里就碰到了你。还不赶紧让开，都挡着我的路了。林云娇带着丫鬟落荒而逃。令云婉看了一眼旁边的院子，里面传来阵阵读书声。姑娘，我看二小姐是来偷看表少爷的，被您撞破，有些不好意思了。这傻丫头的行为太明显了，只怕用不了多久，太太就会看出来。真不知道那时太太会是个什么表情。大小姐，丫鬟婆子们做完事情就都回房了，您的屋子没有人进来过。做得很好。院子的丫鬟婆子们还服管教吗？有您吩咐，他们哪里敢不服管教？那我以后出门，院子就交给你看着了。您放心，奴婢看院子还是会的。大小姐今天出去见到苏老爷了吗？见到了，舅舅老了许多，已经不像是生活优渥的人了。不过舅舅说，等我成亲的时候要来参加我的婚宴。太好了。那姑娘，您可要快点嫁人。太太和文姨母今天干什么了？不知道干了什么，关上门说了大半天的话。怪不得二小姐能到处乱跑，原来太太是被事情绊住了。平常太太都要歇午觉，今天觉都不睡了，和姨太太两个待了好长的时间。大伯母嫡孙子的满月酒马上就要到了。
，看来太太也坐不住了。小少爷的满月酒和太太姨太太有什么干系？想不通的事就不要多问了。太太身边的范妈妈有没有出去？没有，天气太热了，范妈妈多懒呢，都不想到太太跟前去伺候了。正好太太没叫他，范妈妈在家里睡了一大天。翠翠，你真是能干啊！我是家生子嘛，我们哥哥房里的小丫鬟都是一起长起来的。希若姐姐，你有你的本事，也是我拍马也赶不上的。好了，你也忙了一天了，回去休息吧。姑娘，大房宴席就在近前了。太太只和姨太太两个私底下勾搭，只怕没安好心。太太想害我，又不想担责任，偏偏林府已经分了家。大房的丫鬟婆子不听他的差遣，他想在大房府里动手，必定不能设下太复杂的圈套，只能怎么简单怎么来了。莫非姑娘已经猜到了？没有，喝屎的手段太多了，不好说是哪一种。那我要寸步不离的跟着您。好，对了，你今天去王府送信，王爷可说了什么？王爷说该准备的都准备的差不多了，很快就能上门提亲，让您耐心等待。令云婉看向窗外。没有说什么，姑娘应该也等不及，要离开这个是非之地了吧？不行，我绝不能让姑娘在这时候出事。几天后，大房满月酒的日子到了，各家的太太都来到林老夫人的院子请安。老夫人，这是谁在弹琴？老二家的大姑娘云婉，跟着樊嬷嬷粗学点没用的本事，这还叫没用的本事啊？那我家的丫头在家里就是对驴弹琴了。我听姑娘的琴音十分不俗，确实学得好。老太太还不叫过来，我们见见。这么好的宝贝藏着干什么？樊嬷嬷，让云婉先停一停，过来和各位太太打个招呼。樊嬷嬷带着令云婉来到大厅，好个出挑的丫头，难怪老太太藏着掖着，舍不得给我们看。多谢太太夸奖。老夫人，二太太来了，带她过来吧。儿媳给老夫人请安，起来吧。云婉扶你母亲坐下，正是抓住令云婉的手。云婉啊，我给你的护手膏怎么没有抹上？又开始演戏了是吧？你什么时候给我护手膏了？算了，先不戳破你了。太太，有膏伤琴弦，不能抹的。连这种事都不知道，是真的关心妓女吗？我看外面说的没错，这正是对大小姐根本就不上心。正是像没听到周围太太们的小声议论一样，还打算把戏演到底。不练琴的时候，一定要抹上的。姑娘家的手就是第二张脸，可得好好保养。是，太太您先坐下休息吧。老太太您该吃药了。正是带着令云婉刚出老夫人的院子，就碰到了过来请安的林华斌。老爷，您怎么来了？大哥说老太太今天醒得早，我想着嫂子们也该走了，就过来请安。那您快进去，老太太要吃药了。林华斌快步进去，一眨眼的功夫就出来了。老爷，您怎么这么快？该不会又是挨骂了吧？老太太在吃药，我请了个安就出来了。娇儿呢？怎么不给老夫人来请安？娇儿她早起肚子疼，我让她晚点来，免得冲撞了老夫人不是？晚点来也是要来的。今天可是大房的大日子，那么多亲戚都看着。是，妾身知道。老爷还真是被太太耍得团团转，莫非一点都没看出太太的意图吗？要是没什么坏心思，太太怎么会不让凌云娇过来请安呢？白白放过那么好的金校机会，云婉啊，我这会儿要去花厅里接你大伯母和你三婶子，你替我去接你文姨母回去。哼，等了这么久，终于来了。你怎么把他也带过来了？他是个生脸，你也不怕老夫人和大嫂子不高兴？哼，怕不是您心里不高兴吧？不就是看不上我娘家的亲戚吗？文海不是都跟着您来了吗？我那个表妹说是要给老夫人请个安。还说没见识过林府大园子是什么样子，我就带他过来瞧瞧。给老夫人请安是应该的，可既是请安，怎么不见他人？这不正要云满去接他回去吗？逛了一半扭了脚，我要丫鬟送他回去，他说动不了。到底是咱们家的远房客人，怎么好在大房里兴师动众呢？我又急着给老夫人请安，就把他留在园子的荷花池边了。同周人现眼，瞧瞧你干的好事。老爷您就别埋怨了。云婉，我这还赶着去给你大伯母、大嫂子贺喜，你快去接了你姨母回咱们府里。太太，我让丫鬟去吧。宾客那么多，我和妹妹要是都不在您身边，这不太好吧？有什么不好的？那可是你姨母，是你长辈，你跑个腿都跑不成了。令云婉看了一眼林华斌，这么拙劣的手段，我就不信老爷一点都看不出来。夫人为了撮合云婉和文海，真是煞费苦心。这说不准文海母亲以后就是云婉的婆婆了。现在确实应该抓着机会讨好文海的母亲，云婉，你就去一趟吧，毕竟是你的长辈，小孩子家勤快孝顺些，不妨似的。令云婉心中冷笑，屈膝告退。刚回到二房门口，就看到翠庆气喘吁吁的跑来。
：“大小姐，二小姐带着丫头来了，你去找二小姐，就说太太让她去接文姨母回府。”奴婢这就去。姑娘，为什么要让二小姐去送人啊？太太都说了，做晚辈的应该要送一送长辈，那二小姐过去送自然是应该的。至于送完了会发生什么事，我就不知道了。我妈又出恶毒计，竟然想把妓女推下水，再让穷亲戚英雄救母。你记住，宴会当天假装崴脚，我会安排云婉来接你。路过荷花池的时候，你听到三声猫叫，就赶紧把人给带下水去。然后呢？这样就能让她嫁给我儿子了吗？当然不是，我会安排文海去给老夫人请安，等云婉落水后，再让文海把人救起来。到时候身子都被看光了，老爷肯定会松口把她嫁给文海。可是这样做真的没问题吗？嗯、我这是为谁的儿子筹划？你要是瞻前顾后，就趁早带着你那不成器的儿子滚出去。表妹别生气，我照做就是了。正是何文母自以为这个计划天衣无缝，<笑>殊不知令云婉早就提防着二人耍阴招，让翠庆把正事的话原封不动告诉凌云娇。二小姐不好了，姨太太扭伤了，扭伤了又怎么样？和我有什么关系？我难道还要把人抬回去？凌云娇看清来人是翠庆，不由得皱了皱眉。不对呀、啊。你不是嫡姐身边的丫头吗？为什么是你来传话？回二小姐，文姨太太扭了脚。原本太太是让大小姐过去接姨太太回咱们府里，但是大小姐忽然肚子疼，奴婢就只好过来找别的人帮忙。正好碰到了您，毕竟是文海表哥的母亲，我这么做事不礼也不太好吧？二小姐，您要是不方便过去，奴婢就去找赵妈妈。奴婢告退。慢着，我又没说我不去。快点带我去看看吧，可别在荷花池边出了什么事。真要有个好歹，那个死呆子还不得哭死。二小姐，奴婢带您去。凌云娇跟着走到荷花池边，果然在岸边的大石头上看到了坐着的文母。文姨母，您好些了吗？文母蹦起来，二二小姐，怎么是你？不是我是谁？怎么我来接你，你还不高兴？你就这么看着我那个嫡姐吗？二小姐说的是哪里话？你长得如花似玉，我喜欢还来不及。姨，你的腿不是扭伤了吗？现在不疼了。哎呦，疼啊！不过疼的是脚踝，站一会倒是无妨，这又站不住了。姨母，太阳这么大，坐这里像什么样子？我送你回去吧。哼，我忍着这么热的天，把他母亲送回去，看那个呆子到时候怎么谢我。不，不用了。你母亲说喊了云婉过来接我，我要是跟着你走了，云婉没看到我。我怕他心里着急，不识好歹的乡下人，说了半天还是想让那个野丫头来接，我偏不答应。姨母，你最好还是跟我走吧，我姐姐她肚子疼，来不了了。啊，这，凌云娇见文母不情愿，当场就恼了。你到底走不走？走，我走。哎呦，真是热死了，我这头都晕了。谢谢二小姐好心来接我。林云娇冷哼一声，上前搀起文母。文母此时却是心乱如麻。老天爷，怎么来的是二小姐啊？这下可怎么办？姨母看什么呢？你都扭到一次了，还不看着脚下，再扭着另一只脚，我可就扶不了你了。不对啊，正是对大小姐一直没什么好脸色。这二小姐多受宠啊，她可是正适合林华斌的心头肉，那嫁妆还少的了吗？姨，哪里来的猫叫？信号这么快就来了吗？不管了，一不做二不休。娶二小姐肯定比娶大小姐强，这个机会绝不能错过了。哎呦，好疼！文母身子一歪，就往荷花池里躲过去。林云娇甩都甩不开，跟文母一起双双落水。来人啦，来人啦！姨太太和二小姐落水了，你还愣着干什么？还不快去叫人！此时文海跟着范妈妈赶过来，只看到两个人影在池塘里上下起伏。娘，你怎么样了？娘，表少爷。宁光还有什么用？您快下去救人啊！先救大小姐，表少爷记得先救大小姐。这两个人漏水，我到底先救谁？范妈妈捶了文海一拳：“你娘会水，你看不出来啊？还不快去救大小姐！”对呀、啊，表少爷，救了小姐，姨太太就没事了。文海闻言赶紧跳起救人，抱着凌云娇的腰把人拖上来。你，文表哥你，你我的身子都被你给碰完了，我不活了。凌云娇边哭边骂，又要往池子里跳。范妈妈彻底傻眼，赶紧抱住凌云娇，把人拖回来。二小姐，姐，怎么是你啊？文母此时也爬上岸，接你的人怎么是二小姐？大小姐她上哪儿去了？老爷太太要是知道了，完了，这下彻底完了。范妈妈两眼一黑，直接晕了过去。令云婉藏在不远处，冷漠地看着池边发生的一切。原来是想让我落水，正是真是偷鸡不成蚀把米。姑娘，这下真是有好戏看了。荷花池不远处，乌泱泱来了一群人。林大老爷和林华斌带路，领着麒麟横去给林老夫人请安。王爷，这边请。您能来林家，真是我们祖上积德啊。
。林大人客气了，老夫人最近身体可还好？回王爷，老夫人身体还好，不过有些老毛病，平常要吃一些保养的药。本王现在过去，会不会打搅了老太太？怎么会？老夫人高兴还来不及。早些年，樊嬷嬷在燕老王妃身边伺候过。本王小的时候与燕老王妃有过几面之缘。环王也似乎对林府很上心呀、啊。难不成真的看上我们家娇儿了？樊嬷嬷跟着老太太颐养天年，颐养的好。那就好。这时被翠庆打发去喊人的丫鬟，正好跑到环王一行人面前。快来人啊！小姐落水了。跑什么？你刚才说谁落水了？在哪里落的水？回老爷，是二房的小姐，刚才掉进荷花池了。奴婢不会水，只能跑出来喊人了。二弟，怎么听着像是你家的丫头？怎么跑到荷花池边去了？到了，是云婉。刚才让云婉去接文海的母亲，那说的不就是云婉吗？这下我可怎么和赵静怡交代啊？大哥，你先带王爷去老夫人呐。若林华斌话音刚落，齐令恒发了疯一样朝林府花园跑去。林家兄弟面面相觑。大哥。王爷他这是怎么了？愣着干什么？快跟过去看看！王爷要是出了什么好歹，我们整个林府吃不了兜着走。对对对，咱们快去看看！王爷可千万不能有事啊！此时的池塘边，范妈妈晕了，林云娇哭哭啼啼，还没缓过劲儿，文海也被吓傻了。不是大小姐吗？怎么是你？云娇善，你还有脸说？我都被你被你！二小姐，要不你先回家里去，这么一身湿哒哒的，可别病了。表妹早都说好了。差不多时候就要带人过来了，你可快点来啊！等到你撞个正着，这婚事就稳了。令云婉和希若在一旁看得津津有味，却没想到环王突然乱入。希若，我没看错吧？王爷怎么会在这里？姑娘，真的是王爷？不对，王爷以为是我落水，才特意来找我的。令云婉也不躲了，赶紧现身朝齐令恒挥了挥手。齐令恒看到令云婉平安，这才停下脚步。真是关心则乱，我实在是太冲动了。凭他的聪明。怎么可能被人设计落水？既然来都来了，那又何必再大费周章促成他们的婚事？眼前就是个千载难逢的好机会。令云婉想到此处，急忙朝林云娇走去。云娇，你怎么样了？林云娇推开，你是来看我笑话的吗？还不给我滚开！令云婉落水。林云娇傻眼，我不是，我没想把他推进水里啊。不对，落水好啊，总不能让我一个人落水丢人，不是吗？你你你，你怎么能把你姐姐推进水里？这样会死人的，要你管！你给我站住！我不准你救他，还想碰两个女子的身子？你想得美！这怎么两个都落水了？难道我儿子要把一对姐妹花丢弃了？只听扑通一声，一道人影落入水中。这是谁呀、啊？既然有人救表姐，那我就不下去了。就在几人愣神的时候，林大老爷和林华斌兄弟两个也跟了过来。王爷，您怎么样啊？王爷，文海，你还愣着干什么？还不快把王爷拉上来！此时岸边乱作一团，还不等人下水。齐令恒就抱着令云婉从水里出来。王爷，您可别着凉了。清长，本王和林姑娘要去更衣。是是是，都愣着干什么？还不赶紧退下，赶紧带王爷和小姐去更衣。一群人簇拥着环王离开。凌云娇呆坐在地上，彻底傻眼。环王，他竟然是环王！这么说，环王救了我的嫡长子。杜安顿好了，回老夫人。杜安顿好了，王爷已经在沐浴更衣了，已经去请江前的府医来了。王爷瞧着怎么样？有没有受伤？没有，王爷捞了云婉就上来了，没什么事，水都没呛着，那就太好了。你们两个怎么回事？把王爷带到荷花池边干什么？要是王爷真在我们家出了点意外，你们两个担当得起吗？母亲，是儿子们疏忽了。老妇人，可不怪两位老爷，是王爷自己要赶去救人的，啊、王爷自己跑过去的。荷花池有人喊叫，王爷就过去了。我和二弟想拦都来不及，王爷乃是至尊之躯，怎么会莽撞的跑去救人？这时正是慌慌张张跑进来，老爷，我听说咱们家两个姑娘都落水了。是的，正是眼睛一亮。我听说王爷也跳下水救人了，那王爷救的是云娇还是？是云婉。正是两眼一黑，直接昏了过去。啊姐妹两人同时落水，分别被两个男人救起。家人只想让妹妹出嫁，还逼着姐姐即刻出嫁。母亲，咱们家两个姑娘都落水了，王爷和正室的外甥分别救了他们，那姑娘的清白可就没有了。都什么时候了，还提这个？姑娘的清白怎么能有王爷的安危要紧？还是先等王爷更衣完了再说。这个时候你来添什么乱？怎么是云婉？怎么会是他？这下全完了。哼，怎么不能是云婉？你就是这么当母亲的？完了完了，差点说漏嘴了。但愿老妖婆没听出来什么吧。还不给老夫人请安？给老夫人请安，儿媳一时糊涂口不择言，老夫人莫怪。行了。
，哭哭啼啼像什么样子？老大媳妇，园子里怎么没有值守的婆子？就算是姑娘落水，也轮不到两个男人去救。是儿媳妇的错，前后院人手不够，我把花园里的婆子也调出去用。谁能想到，就不到两刻钟的时间，还真就出岔子了。大太太这是干什么？您是林府宗妇，即便有做的不好的，也有老妇人教您，可不能跪。行了，我也没有怪你。后院还有客人，你快重新梳洗了去接待吧。这里有我。儿媳妇告退。没过多久，齐令恒沐浴了，从客房出来。林大老爷和林华斌兄弟二人赶紧迎上去。你嫡孙的满月酒，本王还没喝，不请本王去喝酒吗？请请请，王爷这边请。齐令恒若无其事的在林府吃了顿酒席，向老夫人告辞后便直接离开。林大老爷和林华斌送完王爷回来，都是一脸愁苦。母亲，王爷从头到尾可都是没有提过救人的事，您说王爷这是什么意思？我也说不准。母亲，您刚才就没有问一问王爷吗？王爷已经醉了，我怎么问？万一王爷当时答应了。回头说是罪言，林府怎么办？云婉怎么办？姑娘失节事小，处置的方法多了去了，得罪了王爷，你们的官途就走到头了。母亲，那您的意思是把云婉她送到尼姑庵去？先不急，今日王爷醉了，明日也该醒了。王爷既然救了你的女儿，你上门道谢也是应该的。明天你去探探口风，要是王爷没有纳妾的意思。那就送到庵里去吧。这要真是我的女儿也就罢了，那可是赵静怡的女儿，我怎么敢把人送到尼姑庵去？林华斌回到书房，心乱如麻。说不定王爷就是知道云婉是他表妹，才跳水救下他。那事情就好办了。云婉给环王做个妾室，似乎也不算亏待他。可惜了，怎么不是文海呢？要是文海救了云婉，环王救了云娇，那就太完美了。林华斌在书房等了半天，也不见正式回来。于是喊来丫鬟：“太太怎么不在院子里？”“太太去文姨太太的院子里了。”“去催太太回来。”“出了这么大的事，她怎么还有心思乱跑？”此时正是还在和文母吵架，正是掐着文母的脖子。“你怎么敢把我的女儿推进水里？”“表姐，我冤枉啊！不信你去问范妈妈，真的不是我。”“云娇自己就滑进去了，我想救她，结果自己也跌倒了。”“太太，你有话好好说，姨太太喘不过气了。”“表姐，真不怪我，文海那孩子也是心善。”看到云娇落水，怕她淹死才跳下去救人啊！你要是怪我家文海不该救云娇，我们这就走。你给我停下！你敢走试试？表姐，那我要怎么做你才满意？你真以为我信你？你算计了我的娇儿，还在这儿给我卖惨！现在府里的人都知道，云娇和云满落水被人救了。你要是这时候把文海带走了，我女儿的名声怎么办？二小姐出身高贵，嫁我家文海那是委屈了。我家文海当然配不上二小姐。不过林府家大业大，想再给二小姐找个良配也不是难事，大不了放低些身段就是了。你说的倒是容易，良配有那么好找吗？太太，老爷请您回去，和老爷说我知道了，这就回去。这奴婢告退，你给我老老实实待在这里。你和文海要是敢离开林府半步，看我不扒了你们的俩的皮。表姐，你放心，你不让我走，我是不会走的。正是怒气冲冲离开文母的院子。呸，什么东西！我儿子十多岁就中了秀才。以后说不得就要拜香入阁，娶这么个刁蛮的小姐，才是委屈我儿子了，还敢在我面前摆款啊！等嫁到我们文家，看我怎么收拾你们母女。正是在路上越想越憋屈，云娇是别想在家有头有脸的人家了，就是嫁到那等读书有出息的穷秀才娶人家里，人家说不定还要挑剔云娇不贞不洁。赵妈妈，云娇现在怎么样了？太太放心，二小姐没什么事，就是呛水难受，大夫也来看过了。身子也没什么事，怎么会这样呢？娇儿那个火爆脾气，怎么突然就不闹了？不行，他可千万别自寻短见。正是想到此处，赶紧跑到凌云娇的院子。我的娇儿啊，都怪娘。娘说的这是哪里的话？我怪你什么？怪娘没把你带在身边，没让人看好你。娘，那不是意外吗？谁都不想到。娇儿，你放心，我和你爹都不会把你。就那么低价给一个穷秀才，娘。可是文海表哥救了我，我还能再嫁给别人吗？怎么不行？你可是林府的嫡小姐。那姐姐呢？王爷救了她，她会不会嫁给王爷？呸！想得美！王爷是什么身份？他一个野丫头，他配吗？做个妾室都便宜他了。可是他给王爷做妾室，身份也不低呀、啊。
，还王爷的妾室那也是侧妃，以后咱们要是见了他，是不是还要给他请安啊？我才不想给他请安。你放一百个心，就他那副小家子气的穷酸样子，王爷绝对瞧不上他。你爹不是说了吗？王爷都要娶妻了，哪儿能这么快又纳妾？那他怎么办？什么怎么办？失了贞洁的女子，你没听说过？送到尼姑庵里，千灯古佛的过一生。或者勒死了是，正是越说越高兴，最后忍不住笑出了声。<笑>这样啊，那我嫁给文海表哥也不是不可以。你刚才说什么？您不是说了吗？反正他是死定了，女儿才不要和他过一样的日子。嫁给文海表哥的话，起码……正是山林云娇耳光。你给我住口！<笑>娘，你干什么？给我把门看好了。从今天开始，二小姐要是敢迈出院子门一步，你们这院子里的有一个算一个，通通打死！太太，您这是怎么了？赵妈妈，我刚说的话，你听清楚了？听清楚了，你照着办就是了。范妈妈病了，娇儿就先交给你了。正是回了院子，和林华冰也是大吵一架。我还不是一样瞧不上那文海，可是到如今，云娇不嫁还能怎么办？你不要名声，我林府其他的人还要脸。我不管，我的女儿绝对不能嫁给那个穷酸的。闭嘴！还不都是你引狼入室？他们两个扫把星要是不来，我的娇儿也不会出这种事了。要说他们母子没有一点算计，我才不信。林华冰越说越气，吓得正是大气不敢出。老爷要是知道事情都是我谋划的，这个家我就彻底待不下去了。娇儿啊，我可怜的娇儿。好了，夫人，我不是要怪你，都怪文海他们母子。老爷。那娇儿现在怎么办？先洗漱了睡吧，明天我和大哥还要去一趟还王府。第二天，林华冰赶去林老夫人院子和林大老爷碰面。母亲，您看这么说行吗？就这么说吧，早去早回，希望王爷能看在林家先祖的面子上，收了云婉当妾室吧。老夫人，我看二老爷那样子，还不知道昨天的事是二太太动的手脚。我也看出来了，他要是知道了，也不敢这么坦然的过来。还是二太太瞒得好，她、嗯、的胆子实在是太大了。您打算怎么处置二太太？先不着急，看看王爷怎么说。要是现在就处置了正事，一旦传出去，外面的人都知道是我们林府里搬起石头砸自己的脚，怕就怕王爷疑心林府故意算计他，那林家可就有好果子吃了。老妇人说的对，可两个姑娘的婚事。你想怎么样办呢？云娇的婚事不打紧，好坏也怪不了别人，都是他娘造的孽。我就怕王爷不要云婉，王爷要是看不中姑娘，也就不会去救了。这就是我最担心的地方。王爷为什么要救云婉？你真没发现吗？这丫头学东西太快了，大小姐天赋异禀，奴婢也是头一次见。你有机会好好留心她。我知道了。几个时辰后，林家两个老爷失魂落魄了。回到林老夫人住处，听说了还王的回信后，林老夫人竟被当场吓尿，是出谋划策给表姐，却没有想到害了自己女儿。文母脱不了云婉当儿媳，却恰好拉下林云娇。王爷说要娶云婉为正妃，不日就来提亲下聘。什么？你再说一遍。王爷亲口说要娶云婉为正妃，林老夫人不敢信。等两个儿子离开后，林老夫人才渐渐回神。樊嬷嬷。你怎么看？您先看看这个，这是什么东西？大小姐刚进府里的时候写的字，这不像是不会写字的人。会写和不会写的人写出来的字，总之是不一样的。大小姐这很有可能用左手写的，你觉得是云婉还是老二瞒着我？大小姐没有这个本事，而且二老爷府里有什么可图的？您还是问问二老爷吧，问他，他那么容易就和我说实话。那就不是我儿子了，你再找点东西出来，这个不能算，铁证如山。我看他还想怎么说。老妇人，现在王爷想娶大小姐，恐怕又是个麻烦事。林府可没有拒绝还王的资格，大小姐要身世不清白，林府也少不了麻烦。先等等看，王府也不会真的一上来就提亲下聘的。皇王是除太子之外唯一的嫡出，说不得以后就是王储，那皇王妃就是。林老夫人说到一半，觉得有些大逆不道，但还是硬着头皮继续开口。王妃将来就是要母仪天下的人，想必宫里挑人的时候也不会含糊的。听说帝后派了一位姓王的嬷嬷过来，想必相看皇王妃就是她来长眼了，说不得后日就来了。
，也是件棘手的事。您说的对，奴婢这就去让大太太体检准备着，你再去二房查一查。不要让别人起疑。樊嬷嬷直接来到二房，叫来赵妈妈。大小姐平常是不是都在碧溪堂里一门心思学习？是啊，大小姐刚来的时候什么都不会写，到现在不光读书认字，连琴都会弹了。我可真是佩服。嬷嬷，您是不知道，大小姐平常用的笔啊，纸的比老爷用的还多。你这里有没有大小姐用完不要的废纸？我想看看大小姐从前写的东西。这是大小姐以前练字。没烧干净的纸，也不知道有没有用，您拿去看看。这是大小姐房里的，你没弄错，肯定没有。大小姐房里的纸灰最多了，丫头常常要去收拾，我都认得那装灰的铜盆，错不了。樊嬷嬷端看了一会，原本平静的脸色变得极为难看。赵妈妈还以为是令云婉写的东西上不得台面。其实大小姐进步极快的，不过像这种鬼画符啊，也只有大小姐会写，老爷都不写的。这可不是鬼画符。算了，也不必和他这个婆子说太多。樊嬷嬷拿着半篇烧黄的纸，赶紧回去找老夫人。您看看，这是什么、啊？这可不是一个乡下丫头能写出来的东西。老二这个混蛋，回头我再收拾他。王嬷嬷马上就要来了，你先去警告郑氏，千万别再动什么歪心思了。另一边，郑氏还在跟林华斌撒泼、啊。这怎么可能？老爷您是不是听错了？王爷凭什么会娶那个野丫头为正妃？你问我，我还想知道这是怎么回事呢？难道王爷不知道云婉是赵静怡的私生女，还是说她真是为了保住姑娘的名节？老爷，王爷救的要是我家娇儿，那当王妃的岂不就是咱们的女儿了？别问了，我心里也堵得慌。你明天带着云婉去老夫人那里见王嬷嬷，可千万不要出了岔子，不然咱们整个林府都要遭殃。怎么会这样？凭什么？就这么一点小小的失误，我的娇儿和云婉从此就一个天上一个地下了。那野丫头到底凭什么？郑世生熬了一个晚上都没想明白。樊嬷嬷一大早就来传话：“二太太，王嬷嬷虽然说是过来拜见老夫人的，但主要是为了见大小姐。您可得把大小姐体面的带过去，别让人看了笑话。你让老夫人放心，我会带着云婉盛装过去的，绝不会让林府丢脸。也不用盛装，端庄些就行了。”宫里来的人未必讲究奢华，端庄贤淑才是第一个要看的。一夜之间全都变了，是我害了云娇，帮了云婉，怎么会这样啊？太太，范妈妈醒了，她要是好了，快让过来见我，我一定要查个清楚。明明去接文海母亲的是云婉，怎么会变成娇儿了？就在正式崩溃的时候，赵妈妈带了一大箱首饰衣服，供令云婉挑选。大小姐，明天王嬷嬷过来，您可要好好梳妆去见客。这一只点翠布瑶是最华贵的。是老爷做主送过来的。哟，赵妈妈，您以前可不会说这么细致的。谁不知道大小姐马上要当皇王妃了，老奴也跟着沾光，自然要多用心。行了，东西放下，你退下吧。老奴先下去了。大小姐有什么吩咐，随时和老奴说。大小姐，那赵妈妈是老夫人跟前的老人，奴婢还从没见过赵妈妈这么狗腿子。就是啊，我还是喜欢她以前那副桀骜不驯的样子。两个丫鬟说着说着大笑了起来。令云婉也跟着淡笑两声，这种人太多了，我早就见够了。替我试试衣服和妆容吗？明天王嬷嬷要过来，不能出差错。第二天一早，正是就带着令云婉去给林老夫人请安。老夫人病恹恹的，像什么样子？你到后面去吧。来，云婉，你坐到祖母身边来。老夫人，二门来报，王嬷嬷已经到了，你亲自去接，快把人请进来。樊嬷嬷带着王嬷嬷进屋，林老夫人赶紧迎接。老太太可别这么客气，您年纪大了，快坐吧。一番客气之后，王嬷嬷不动声色地打量着令云婉，不错，是个端庄的姑娘。今年多大了？她生母去得早，身子又不好。听人说养在乡下，身体结实就养在乡下了，为了身子耽误了婚事。今年有十八了，哦，那可不小了。大小姐是个聪明的，我闲着也是闲着，教了她几天读书识字，女工音律。记得燕王妃最喜欢听琴了，您调教出来的琴艺必然不差。嬷嬷要是不嫌弃，就让云婉弹一曲，琴都是现成的。那就累一累姑娘吧。嬷嬷说的哪里话？云婉不累的，姑娘可别藏拙，能弹多好就多好。看来老夫人应该是怀疑了。不过也无妨，反正我的琴技确实不好
。令云婉向众人行了一礼：“老夫人，嬷嬷，可还入耳？文贤歌而知雅意，我是听出来姑娘琴声里的雅意了。”气死老娘了！我才是嫡母，这王嬷嬷怎么却像看不见我一样？明明我们家娇儿的身子也被王爷看到了。打扰久了，老太太我就先告辞了。林老夫人客气挽留几句，王嬷嬷又是推辞，送走王嬷嬷出去后，行了，都回去歇着吧。你看王嬷嬷是怎么个态度？王嬷嬷看起来还挺满意咱们姑娘的。姑娘情意不惊，但她这般出身，能谈成这样已是难得。我看王嬷嬷好像也很喜欢姑娘的谈吐，否则也不会做到现在。我和你一样的想法。老二回来了没有？丫头说二老爷已经回了。王嬷嬷走了，二老爷也该来了，去把他叫过来。昨天找了一天不见他人，有些事情总要先弄明白再说。母亲，昨晚去了哪里？林华斌闻言一滞，出了这么大的事，我当然要去找赵经理通气了。哪知道赵静怡更是稀里糊涂，真不知道他是怎么当爹的。但是这个事还真不好跟老太太说。林老夫人看儿子一副为难的样子，哼，算了，我也不问了，跟我进来吧。正好我有事和你说。樊嬷嬷，把门关上，任何人都不得来打扰。林老夫人带着林华冰进屋，令云婉还坐在帘子后面。老夫人这时有意让我听到，但是又不让我出去，看来是不想正面问我了。既然如此。看看他们要说什么吧。林老夫人拿出一张小纸，你先看看这个。母亲，这是什么东西？你认真看看，读了十多年的书，怎么连这个都不认得了？这不是黄庭坚的《朱上作帖》吗？谁写的？怎么烧成这样了？这可是狂草中的极品，仿写的竟然比我还要出彩。嗯，你不知道吗？这是你女儿云婉写的。什么？这？憨，说吧，你到底瞒了我什么事？云婉写得出来这种黄草，还用得上樊嬷嬷教什么？她都能教樊嬷嬷了，别告诉我你什么都不知道。母亲，这真是云婉写的。二老爷，千真万确，这是奴婢从大小姐房间找到的。林华斌傻眼，赵静怡这私生女居然这么厉害，这都给她请的什么老师开门啊？怎么能教出这种学生？现在可怎么办？我答应过赵静怡。这件事谁都不能说的，母亲。若我不是故意瞒着您，我也是怕云婉回府太高调，就让她不要太出头。你还在骗我？我不是问你云兰为什么要藏拙，我是在问你到底瞒了我什么？儿子不能说，你不说也不要紧，但我们林府。是不可能让这样的姑娘嫁到王府里去。母亲，王嬷嬷今天都来过了，儿子看得出来，您应该觉得王嬷嬷是很满意云婉的。这时候恐怕咱们说的都不算了，是吗？要是一个暴毙了的喜人，王府还要吗？杀疯了，杀疯了！林老夫人马上就要杀疯了，为了不让令云婉嫁给环王，竟然对她动了杀心。林华斌当场就吓傻了。母亲，您可千万不要做糊涂事啊！云婉氏是赵静怡的女儿，她不便接回府里养，就让我接到府里来养着。你说什么？怎么会这样？我还以为孙女从小遇到过隐士高人，学了一身的本事，万万没想到这个孙女竟然不是亲生的。二老爷，您糊涂了吧？姑娘怎么会是赵大人的女儿？姑娘是先二太太生的，这大家都知道的呀。林老夫人只感觉一阵天旋地转。好不容易才稳住了身形。云婉呢？我的孙女林云婉到哪去了？已经死了。三年前，管她的婆子们都去世了，她也自缢了。所以你就让云婉又活过来了？孩子到哪里了？还在那片山上。孽障，你是真敢啊！母亲息怒，儿子知道错了。这么说来，你昨晚就是去见赵静怡了？云婉的婚事，他怎么说？他很高兴，没说什么。哼，两个蠢货。既然他父亲已经做了主，事情你也做到这份上了，就送佛送到西吧。行了，你走吧。林华冰离开后，令云婉从帘子后面出来，跪在地上。老夫人，我辜负您了。好孩子，这不怪你，是我的儿子不争气，没有良心而已。令云婉神色复杂，没有吭声。王嬷嬷肯定很满意你的，安心待嫁吧。你来林府也是我们福气。好孩子，林府不会亏待你的。云婉知道了。好孩子，姑娘家一定要有个好名声。你是要做王妃的人，以后你还是每天过来和樊嬷嬷学东西。出嫁之前能学多少学多少。是，晚辈谢过老夫人。你也累了，快回去休息吧。令云婉告退走了。林老夫人闭着眼沉思。老夫人，您怎么了？林小姐她也是个苦命的。
，您就别想了。我不是在想这个，你仔细想想，赵金义像是会弄出私生女的人吗？赵家的家风允许他做这种事吗？赵大人一向只喜欢走鸡斗狗，赵家也不会出这种丑事吧？就算有赵夫人，也不会容不下一个早晚要出嫁的姑娘，何必要送到咱们府里？我就说无缘无故的，王爷怎么会救我们林家的姑娘？老二到现在还不知得罪了谁。这不是很清楚了吗？这件事从头到尾就和赵静就没什么关系。难道说是王爷？你我都装作不知道就是。王爷这是白送一个王妃到我林府，我们把云婉后嫁出去，以后林府就是还王妃的娘家，有什么不合算的？二老爷也不说，犯不着和那个蠢货说太多。我得亲自去老大和老大媳妇说说，盯着点老二那边。让他们别再想动歪心思。有大爷和大太太出手，您就不用担心了。给那孩子也做场法事吧。以后想法子移到林家祖坟里去，我林府的孩子不能做了孤魂野鬼。林老夫人闭眼默念。与此同时，王嬷嬷也回到了还王府。嬷嬷，林府姑娘怎么样？很好。我本来怕林姑娘从小没有母亲教养，没想到治书打理，音律也是不错的。太好了。那是不是可以请娘娘和皇上下旨了？国舅爷说的是，这件事宜早不宜迟。皇上和娘娘盼了好久了，辛苦嬷嬷了。齐令恒回到书房也写了一封信，八百里加急送到宫内，不和嬷嬷还有国舅爷的一起送吗？父皇母后先看到我的信，再看嬷嬷和舅舅舅母的信，就会更满意云婉，更满意这门婚事。是，奴婢这就去办。姑娘，您怎么脸色这么差？难道王嬷嬷难为您了？令云婉叹了口气，把林老夫人房中发生的一切告诉希若。老爷实在是太蠢了，老夫人不过是随便炸一炸，他怎么就把话全说了？拿纸笔过来，这是要告诉王爷，现在事情已经变得无法预料了。姑娘，您别太担心，我看老夫人并不是个糊涂人，即便知道的再多，也不会随便说什么的。我虽不想声张我的身世，但我并非担心老夫人把我的事声张出去。那您在担心什么？我住进灵府并不是什么难事，赵大人送我进来，不过是欠了老爷一个人情。一座银楼，一间酒房就足够还清了。但老夫人却比老爷老谋深算得多。他一旦猜到这是王爷的意思，那就是王爷和林氏一族的事情，意义就不一样了。您是怕林氏族人以后挟恩图报，那银楼、酒坊这种银子上的东西就不够还的了。我倒也不是不想还清，林老夫人也是个有分寸的人。不过林氏一族的人那么多，以后会发生什么谁也说不好。哎。还是老爷和太太这种人容易打交道。姑娘真会骂人。翠翠，你把收拾过我屋子里污秽东西的丫头婆子都找出来。是，奴婢这就去。听说令云婉要问话，丫鬟吓得连忙跪在地上。姑娘，奴婢就是和平常一样，把院子里所有的污秽东西送出去给人收拾。樊嬷嬷要那东西，赵妈妈就从灰堆里面扒拉出来给了出去。起来吧。我不是要责罚你，翠翠，以后管好我的东西，没有我的吩咐，一张纸都不能流出去。奴婢明白，以后宁房里的一根线都要过了奴婢的眼睛才能离了这院子。碧溪堂很大，谁都难免有疏忽的地方。翠翠，你要学着去用丫头管丫头，要做到连你都不在的时候，院子里就和主子在的时候一样。姑娘想把翠翠当陪嫁丫鬟带走。嗯。老太太都知道我的事了，我要是走得太干净，老太太和老爷心里会不舒服。我也不想做的这么绝情。翠庆很好，就带他吧。幸好您提前挑了翠庆，林府以后想塞人都不行了。那也是不可能的，但凡有机会，林府怎么会不塞人？不过这都是小事。难道你还有别的事要烦心？没错，若是帝后同意王爷与我的婚事，亲王大婚，恐怕要回京城。我假死的时间太短，恐怕会有被认出来的风波。姑娘别怕，不是有王爷在吗？也对，王爷都不怕，我的担心也只能是瞎担心。对呀、啊，您和王爷以后做了夫妻，就是要一荣俱荣，一损俱损的。你这丫头，口齿愈发凌厉了。这几天府里不太平，我今晚写好信，你过几天再送出去。几天后，希若趁着夜色出门，一大早就带回了王爷的回信。送信路上可有人为难你？姑娘放心，我翻墙走的，而且最近府里忙得不可开交，没人在意奴婢的。拆开王爷的回信，<笑>王爷怎么是这么不正经的一个人，还问我这不着急嫁给他，我有什么可着急的？怕不是王爷着急了吧？算起来，王爷把姑娘从水里救起来后，和您有半个月没见了。把我的绣绷拿过来，您今天不弹琴了吗？王爷想要一个荷包，他说别的男子都有。
，意思就是他也得有。我都收他的私印了，也还他一件东西吧。另一边。范妈妈醒来后，把落水当天的事情一五一十告诉郑氏。郑氏气得三天吃不下一点东西。文母这个贱人，他就是故意害娇儿。要不是他把娇儿骗过去，还王要娶的就是我的娇儿了。太太还真是拎不清。就算大小姐不是还王妃，太太也斗不过大小姐的。不行，他一个野种，凭什么能当还王妃？我的娇儿也不能嫁给文海那个穷酸的废物，一定是弄错了。他们应该反过来才对。太太真是疯魔了。这种大逆不道的话都敢说，太太，事情都到这一步了，您就别，你懂个屁！那个野丫头要是想秋后算账，可不会找自己亲爹和林府的人。以后我和娇儿还有好日子过吗？我看大小姐也不像是那种人，您应该是多心了。不行，我得为了娇儿早做筹谋。礼部的人什么时候过来问明？说是在中秋之后，十六就过来问明。秦王娶亲不很慢吗？那么多礼数都要做。怎么会这么急？可能是因为今年八月十六日子好吧。十六问明，要是礼部的人过来，我把娇儿的八字送过去呢？不管了，为了娇儿，我怎么也要试一试。